Pegue o seu bombo já, que agora são 7 horas da manhã em São Paulo e faz frio pra cá. <risos> Saudações de olho na voz. Bem-vindo ao segundo vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe uma ceninha um pouco diferente, mas vamos dar prosseguimento ao estudo de composição com elementos 3D no nosso grande amigo After Effects. E a cena de hoje é essa. E com câmera nova, papai. <música> Esse vídeo é uma continuação da nossa saga do estudo da composição do elemento dentro do After. Essa é uma cena diferente. O nosso primeiro vídeo a gente fez um estudo em cima de um quadrado. Eu vou deixar no card aqui para vocês, para quem não viu. Mas nesse aqui a gente vai trabalhar uma figura humana. Então ele tem mais volume, né? É uma cena diferente para a gente fazer. Esse é um look holográfico. Eu vou ensinar para vocês como é que montam isso dentro do After. Isso aqui foi um projeto meu, um style frame que não passou, isso aqui seria o demo de um remédio, teríamos aqui o efeito funcionando no corpo eles acabaram resolvendo isso de outra forma, isso aqui acabou sendo filmado ficou legal também, esse projeto aqui eu resolvi trazer para vocês eu vou mostrar agora a apresentação é, eu já dei um tapinha já para trazer para vocês, mas eu vou mostrar o frame original de como eu apresentei essa daqui foi a minha apresentação, então eu fiz um, um frame mais rotacionado, o corpo mais rotacionado, para a gente ver melhor o volume, o frontal, e esse aqui seria um dos efeitos que teria do remédio no corpo, né? Essa aqui é uma variação, essa aqui é outra, e esse aqui é o corpo bronzeado, né? O corpo alaranjado. Esse daqui foi outro step, então a mesma coisa, o corpo aqui, frontal e as partículas agindo no corpo, né? Galera, eu não vou entrar no mérito dessa partícula, tá? Até vou falar se, se interessarem para vocês deixarem no comentário, isso aqui eu fiz com particular no after. Aqui a gente tá só com style de apresentação, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, a gente vai focar no corpo. De volta pro after, esse aqui, diferente do outro vídeo, eu já tô com a cena montada, tá? Então talvez seja mais fácil mostrar algumas coisas para vocês. Esse projeto eu fiz da mesma forma que o outro, eu trabalhei tudo separado, tudo separado de certa forma, né? Mas aqui o nosso layer base é nosso amigo, deixa eu trocar a câmera, vamos abrir o elemento 3D para vocês darem uma olhada. Esse é o nosso step base, eu tenho esse environment loucura aqui, eu acho que isso aqui é do pacote básico, talvez não, não sei, mas eu coloquei basicamente um shader desse aqui, Ficou desse jeito. Depois você vem aqui, ó, no Glossiness. E, ó, 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 fácil, hein? Olha como dá um bagulho legal. Eu gosto desse layer, eu vou cancelar aqui. Esse aqui, pra mim, é um layer de preenchimento. Eu vou trabalhar em cima dele. E a parte mais interessante que eu queria mostrar, que olha a cagalhada do modelo, cara. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, é... não é que o modelo tá ruim. Quando eu trouxe pro elemento, ele interpretou de forma meio equivocada o meio do peito, ó. Tá vendo? Outro braço. Mas aqui que é interessante, ó. Se você olhasse isso sozinho, você iria se desesperar, né? Mas não é o nosso caso, ó. Então, aqui atrás dele eu tenho um bafinho. Isso aqui vai fazer mais sentido quando eu tiver com os outros layers ligados, né? Eu peguei a máscara do meu... Vou chamar de boneco. E eu dei um, uma escurecidinha aqui, ó. Tá? Aqui eu já começo a dar uma clareada nele. Aqui eu tenho o Occlusion. Olha que interessante quando eu, eu coloco o Occlusion, o que acontece, ó. De novo, olha o meu step de Occlusion. Se eu não estou enganado, eu tô usando... É, tô usando Ray Tracer. No modelo aqui no corpo, quando eu testei, eu vou colocar o normal. Eu vou ter que configurar ele, mas enfim. Foi o resultado que eu mais gostei. Então foi o que eu mantive. Mas para vocês verem como o Occlusion vai dar aquele tchumbalumba no seu projeto e deixar magnífico. Tá, nós. Aqui, galera, aqui é um negócio muito interessante. Eu vou te falar que isso daqui parece bobo para vocês. Mas isso daqui, basicamente, o que, que é? Ele é um Occlusion invertido. João, o Occlusion invertido? É, vou mostrar, ó. Eu tô com o meu elemento aqui. Eu vou desligar esses meus amigos e eu tenho o Occlusion. Normal. O que eu faço com o Occlusion? Eu inverto. Quando eu inverto o Occlusion, o Occlusion é uma sombra de contato. Então, se os elementos não estiverem próximos, o Occlusion não vai existir, ele vai ser branco. E quanto mais próximo o um objeto do outro... Ele vai fazer para mim a sombra. Então, se você analisar aqui no, no objeto, ó, 
você vai ver que embaixo do braço ele é mais presente, aqui ele tá pegando um pouco o contato desse braço com o tronco, aqui no olho tá vendo que é mais próximo, nariz, a orelha, aqui o pescoço. O que acontece, quando eu inverto o Oclusion, tô aqui ó, pum, inverti, ele se torna outra coisa para mim, fonte de iluminação. Então vamos lá, inverti ele, dei uma tonalizada, e aqui é interessante ó, você vai ter que usar ele como screen. Tá? O Occlusion normal, você usa ele como Multiply, mas esse Step de luz, vamos usar como Screen. Então deixa eu voltar para o que a gente tinha aqui. Então olha, olha o que, que ele vai fazer no meu modelo. Ó. Se João, mas você tem um Occlusion escuro por baixo? Exatamente. Eu achei que essas partes que ele escurecia, quando eu devolvia o estouro, ele não se comportava tão legal. Ó, vou ligar o Occlusion por baixo. Tá vendo que ele me deu volume? Porque eu também não posso estourar muito. Então isso aqui... Cara, isso aqui é ouro. Eu vou te falar que eu nunca vi ninguém ensinando isso. Eu não sei se... É... Eu não sei se é uma coisa que eles não usam. Se eu tivesse no programa 3D eu faria isso de outra forma. Mas pra mim funciona muito você ter um Occlusion invertido e usar ele como iluminação. Olha que loucura, velho. Isso que eu acho legal... É, e você trabalhar por, por steps. O que você está vendo aqui é o beabá, feijão com arroz. Mas imagina que em cima disso você pode criar. Por quê? Porque, cara, eu posso ter três steps de, te de textura. Eu posso ter um, um step de textura, um step de... Eu uso muito o step de wireframe por cima, quando eu quero principalmente que eu tenha essa geometria opaca, né? Que eu consiga ver o outro lado. O step de, de wireframe para mim me ajuda, principalmente quando você vai fazer HUD ou coisa parecida. Então é uma coisa, é uma coisa interessante. O que você está vendo aqui é um beabá. Occlusion, reflexo, isso é beabá. Mas em cima disso você pode pirar. Isso que é a parte legal. Isso vai te ajudar a você ter mais liberdade na sua criação, tá? Então, beleza. Voltamos aqui para o nosso amigo After. Eu vou ter o próximo aqui, que é um bafo. Que basicamente eu tenho esse elemento duplicado. Deixa eu vir para cá. E eu tenho aqui um desfocão, ó. Ele estava assim, ficou assim, tá? Então ele deu esse bafinho aqui, que vai me ajudar na integração. Aqui, eu tenho um step de ponto, cara. Isso aqui é interessante demais. Deixa eu desligar esse cara e colocar aqui, ó. Parece que não. Eu tô na tela certa. Isso aqui, ó, eu vou mexer na Evolution, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu trocar pra cá. Dá pra ver, ó? Ó. João, como é que diabo você faz isso? Eu vou aqui pro meu elemento. Olha que interessante. Eu tenho o mesmo objeto, só que mapeado com uma textura. Foto holder, será que é esse? É, deixa eu só ver onde ele tá, custom layer 1. Então o que, que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um elemento que é o mesmo, só que eu apliquei uma textura nele. Você tá vendo? Aqui eu fiz uma textura de, de pontinho, né? Um grid de pontinho. Mas poderia ser qualquer outra textura. Então, assim, você somando as coisas dá um efeito interessante. Eu vou mostrar pra vocês agora qual que é essa minha textura aqui que ele tá linkado, que é esse cara aqui, ó. Olha lá. Eita, sumiu. Tá, tá bem grande. Então eu tenho um grid, e aqui eu devo ter um fractal. É, ó. Eu devolvo um fractal aqui para ele não ficar assim, chapadão, né? Eu dou uma reduzida nele aqui, tá vendo, ó? Isso aqui dá um baratinho quando eu aplico lá no modelo. Então é isso, essa é a minha textura, que vai resultar nesse layer aqui, ó. Esse layer no frame original não existia, então como eu sabia que eu ia trazer para vocês, eu quis dar essa piradinha de leve e ter esse step aqui, ó. Certo? De boa. Aqui eu fiz um chumbalumba também, deixa eu tirar esses caras aqui, ó. Eu tenho basicamente, eu devo ter o Clujo, não. Eu tenho um elemento normal, deixa eu abrir aqui, hein? Ah, tá. Esse aqui é um, é um preset, é esse cara aqui, ó, que é um outline. Então eu estou fazendo um render do outline no corpo e aqui fora eu coloco uma textura nele, que é um Venetian Blinds, ó. Então eu vou desligar, ó. Ele seria assim. Eu liguei assim e ele ficou assim. Se eu rodar o corpo, olha que legal, velho. Tá vendo? Espero que dê para ver, né? Mas olha que efeito legal, ó. 
que esse aqui é mais um stepzinho. Aqui eu senti falta, como o Occlusion pegou mais forte embaixo do braço, eu achei que tava meio estranho o braço dessa forma. Então eu dei um estourinho de luz aqui para me ajudar na integração, tá? Aqui por cima eu tenho o um look. Eu tô usando algum preset que eu não sei qual. Eu não vou entrar nisso também. O look ajuda muito, tá? E eu acho que grande parte de vocês também deve usar. Então até aí nada demais. Eu tenho o stepzinho de lente. Esse aqui é um elemento filmado que eu uso quase todos os meus trabalhos. Que é sensacional. Então eu peguei um, um momento dele aqui que eu mais gostei. Eu tenho lente 1 e lente 2. É a mesma coisa, eu dei uma forçadinha ali. Aqui, vocês vão lembrar do outro vídeo que eu falei para vocês usarem o Classic Color Burn. Olha que interessante, ó. Eu queria escurecer esse fundo. Pera aí. Eu queria escurecer essa parte da tela. Como aqui eu tô dando é, esse estouro de luz pela lente, aquele efeito de lente de refração, eu queria escurecer ele. Mas se eu faço um preto, eu mato a cor. Quando você coloca esse Color Burn, ele acaba pegando a cor também. Então ele não só escurece. Deixa eu trocar aqui, ó. Ele não só escurece. Tá vendo? Porque ele traz também a cor. Então esse azul ficou um azul mais presente e mais escuro. Então ele foi útil ali pra mim, ok? Câmera Lens Blur, meus amigos. Isso aqui daria uma aula à parte. Vocês conseguem ver a diferença que dá, velho? Olha isso, ó. Sem, com. Olha isso. Sem, com. Isso aqui é a diferença pra você ser uma Brastemp, tá ligado? Então olha que efeito legal. Ah, João, como é que se faz? Cara, você tem aqui, você tem aqui um câmera lens blur, que é o um efeito básico do after. Eu tô usando o mapa para fazer esse efeito. Esse mapa é meu layer 12. Olha lá, nosso grande amigo fractal. Tá vendo? Então a melhor parte, aquele desfoque que você viu, ele se mexe ainda. Então assim, deixa eu voltar para cá. Olha a diferença. Sem, com, sem, com, beleza. Eu tenho um flare aqui, que ele só deu, ele fez esse, ele fez, deu aquela pintada ali. Aqui eu tenho o glow, olha o glow, cara. Olha como o glow me ajuda. O glow, você tem que saber dosar ele, porque às vezes a sua cena... Deixa eu vir para cá. A sua cena, ela não pode ser muito clara. Quando eu sei que eu vou estourar com o Glow lá em cima, eu vou ter que ter a cena mais escura. Para quando o Glow pegar, ele pegar de uma forma legal, ele não estragar. E a outra diferença também, é que você tem que saber dar uma pilotada aqui nele. Aqui eu acabei mexendo só essa, essa opção. Mas é possível que você tenha mexer aqui também. É possível que você tenha que colorizar ele, colocar uma cor nele, tá? Então o Glow você não joga ele, você tem que ter um certo discernimento da forma que você usa. Aqui eu tenho o Lux, mais um Look, aqui basicamente eu, eu fiz uma lente de peixe, tá vendo? E devo ter uma aberração cromática aqui, é o de leve. Aqui eu tenho um Sharpen, tá? É, não é todo mundo que usa Sharpen. O Sharpen é muito útil, eu aprendi isso mais na parte de composição. O pessoal do After não usa tanto Sharpen, né? Mas o Sharpen acaba te ajudando. Como eu tenho um step, aqui eu não tô vendo diferença nenhuma, pera aí, aí não dá para ver nas bolinhas. Como eu tenho um step de desfoque, às vezes eu volto no sharpen, eu vou lá em cima e dou um sharpenzinho, porque ele vai acabar fazendo esse contraste mais forte, né, dessa, dessa minha área mais nítida e da minha área mais desfocada. Aqui eu senti necessidade de fazer um contraste, você vê que o meu contraste, deixa eu voltar para cá, o meu contraste trouxe cor. Então você tá vendo que ele tava com o chroma mais baixo, contrastei e veio o chroma. Às vezes, galera, você vai ter que contrastar e abaixar a saturação, tá? Sempre que você contrastar vai vir cor. E às vezes você não quer a cor, você quer só o contraste. No meu caso aqui foi benéfico, eu gostei do o que veio a mais de cor, né? Aqui, para variar, eu tenho aquele meu grão, que eu adoro. Então eu vou dar um zoom aqui. Tá? Eu vou desligar ele, ó. Sem. Olha como é digitalzão. Com. Eu sou fã do grão. 
Então, assim, todos os meus trabalhos têm grão, tá ligado? Só pra pedir pra não ter, que eu vou tirar, porque do resto... Aqui eu tenho a minha estrutura. Você vai ver que pela cena ali não é o fim do mundo. A melhor parte que eu vou mostrar pra vocês agora é o seguinte. Quando você trabalha estepado no after, o seu primeiro step... Então, quando eu fiz esse base 1 aqui, ó, eu já criei o nu, Tá? Então, todos os outros steps duplicados seguem o mesmo nu, que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou abrir a rotação e vou colocar aqui, sei lá, 10. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Olha que maravilha. Virou todo mundo. Tá? Eu vou colocar 10, eu vou colocar 25. Vocês estão entendendo? Então, assim, por mais que você trabalhe estepado, o seu controle é único. O que, que significa? Significa que se eu trocar essa, essa rotação ou trocar minha animação, tudo atrás vai rodar junto, as coisas vão funcionar juntos. Então isso é uma maravilha. Só que o segredo tá, quando você começar essa composição, você já cria o seu nu. Depois que eu tiver com as coisas criadas, não adianta fazer o nu, porque o meu nu não vai estar tá linkado nos outros, eu vou rodar e vou rodar um frame só. Então é muito interessante você ter esse nu criado lá no começo, tá? Pessoal, eu acabei esquecendo de mostrar porque eu tenho algumas luzes aqui na cena. Essa cena em específico, eu não criei me baseando em luz. Então eu fui trabalhando o shader. Em cima do shader eu fui crescendo. Essa luz eu tenho de complemento. Esse meu modelo, esse meu projeto original, eu não tinha esse enquadramento, eu não tinha o um rosto. Quando eu fiz esse enquadramento novo, meu rosto sumiu, ficou preto. Então eu tive que sim fazer uma eliminação no rosto dele de preenchimento, pro, pro rosto aparecer que é essa luz aqui, ó. Deixa eu desligar ela. Ó, tá vendo? Como ficou preto. Aí ah, eu fiz essa luz aqui pra me ajudar. E olha que interessante, ó. Como eu tenho é, tudo separado, a partir do momento que eu ligo essa, lã essa lâmpada, que eu ligo essa luz, você vê que ela já vem com o glow junto. Isso é legal. A minha comp tá interagindo com os efeitos, né? Mas assim, eu vou mostrar aqui a cena de lado, nada demais. Mas aqui, ó, eu vou desligar as luzes para vocês verem. Então, desliguei, ó. Você vê que assim funcionava e ficou legal, né? Ficou... Isso aqui ficou meio... Ficou mais raio-x, né? Mas daí eu tenho essas lâmpadas, <risos> essas luzes, para me ajudar no volume, né? Você viu como eu, eu crio o volume, ó, com a iluminação? É isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para alguém. Principalmente quando está nessa fase de ter que equalizar os elementos. É uma coisa chata, vai exigir sensibilidade sua. É uma coisa que você vai adquirir ao longo das vezes que você tentar fazer. Você vai ver que sempre vai melhorar. A sua integração sempre vai melhorar, se Deus quiser. E fica o meu agradecimento pelo último vídeo. A galera participou, mandou mensagem. Fiquei muito grato. Queria falar que esse é o canal de motion que mais cresce no Brasil. <risos> Que a gente é pequeno pra cacete. Mas tamo junto. Só dando um spoiler, o próximo vídeo, que sai quinta-feira que vem, às 8h11 da noite, a gente vai continuar nesse tema. Só pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio, eu trouxe o primeiro vídeo algo bem simples, o segundo esse mais complexo, e o terceiro mais complexo ainda. O próximo vídeo a gente vai fazer um ambiente. E o ambiente tem mais detalhes, né? Então, o próximo vídeo vai ser uma evolução do que a gente tá aprendendo de composição de elementos 3D dentro do After Effects.